La Comunidad de la Totajo ha hecho la primera saca conjunta en la zona. Una forma de aprovechar unos recursos que de manera individual no darían apenas beneficios para los ayuntamientos y de esta manera consiguen precios más elevados y más volumen. Bueno, pues estamos aquí en Peñalén, en el Monte de Utilidad Pública, eh, en el... ...en una corta que hemos planificado... ...dentro de, de los planes de aprovechamientos anuales... Eh, ...que consiste en, en el clareo del Pinar... ...en el que se van a cortar unos 1500 metros cúbicos... Eh, ...de los cuales eh, lo que se va haciendo fue, es... Eh, ...seleccionar qué árboles vamos a ir quitando cada, en cada sitio... ...para que el bosque se quede en mejores condiciones... ...con menor biomasa y además se pueda generar... ...un aprovechamiento forestal... Eh, para el ayuntamiento que es el propietario. La mancomunidad del Alto Tajo está formada por ocho municipios que son Poveda, Peñalenza, Orejas, Armayones, El Recuenco, Arbeteta y Peralvechi. Eh, en, esta, en, esta, en este proyecto de gestión forestal hemos participado seis pueblos, ha salido a subasta seis cortas, han participado 14 empresas y ha supuesto, pues entre otras cosas, una venta mejor, eh, se ha duplicado casi el precio respecto a cómo salió al mercado, o sea que ha sido beneficioso para la zona. Debe de ser un aliciente, desde luego es un aliciente generar economía en el medio rural. Eh, la política del gobierno regional pasa por eh, tocar todas las teclas que sean posible, posibles para activar esa economía en el medio rural y la gestión forestal sin duda es, es una clave fundamental. Hay otro elemento también que es fundamental entender en, en todo este proceso que estamos eh, poniendo en marcha o que estamos reactivando desde el gobierno regional y que pasa porque la mayor amenaza que tienen nuestros bosques en este momento es los grandes incendios forestales como consecuencia de un abandono generalizado de estas masas forestales y un cambio climático que lo único que hace es empeorar las condiciones. De tal manera que si no somos capaces de gestionar los montes, de sacar biomasa y de darle valor a esa biomasa para poder seguir invirtiendo en gestión forestal, el futuro será muy complicado de cara a la lucha contra los incendios forestales.